സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം സോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ബേസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ബേസിക്സ് അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക്സ് വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റിലോ ഒരു ബീറിഷ് മാർക്കറ്റിലോ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബൈങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിയർ മാർക്കറ്റിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ വ്യൂവിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്യുവറായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ സീരീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ സീരീസിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ ടൈം ട്രേഡറായി ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെവലിലോട്ട് വളർന്ന് ഫുൾ ടൈം ട്രേഡർ ആകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ ഒരു മന്ത്ലി ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാനം വരെയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുനിൽ മത്തായി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ട്രേഡ് ടോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിയറിഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബുൾ മാർക്കറ്റും ബിയർ മാർക്കറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡേ ക്യാൻഡലുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവർലി ചാർട്ടുകളും ആണ് മെയിൽ നോക്കുക സോ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ അവറോ വൺ അവറോ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിലി പൊസിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഒരു ഹയ്യർ ഹൈ ഫോർമേഷനാണ് വൺ അവറിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹയ്യർ ഹൈ ഫോർമേഷനാണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റ് സ്പോട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കിത് ഒരു ബിയർ ബുൾ മാർക്കറ്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോവർ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ബുൾ മാർക്കറ്റ് അല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബുൾ മാർക്കറ്റ് ആണോ ബിയർ മാർക്കറ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ കൂടുതലും മന്ത്ലി പൊസിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ വീക്കിലി പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പരിപാടി എന്താണ് ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ആണ് സോറി സി സി ഇ ബൈ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കോൾ ഓപ്ഷനെ ബൈ ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ് തീറ്റ ഡീക്കിയാണ് അല്ലേ സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുട്ട് സ്പ്രെഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും സെൻസിബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻസിബിളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെൻസിബിളിൻ്റെ പ്രീമിയം വെർഷൻ വൺ മന്ത് ഫ്രീ ട്രയൽ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിന
മാക്സിമം വരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പതിനേഴ് എഴുന്നൂറ് സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പതിനേഴ് അറുന്നൂറ് നൂറ് പോയിൻ്റ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ ട്രേഡ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇതത്രയും പ്രോമിസിങ് അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകും എന്ന് ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ദ മണിയിലോട്ട് കയറി പുട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല റിസ്ക് റിവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റ് പതിനെട്ടിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മാർക്കറ്റ് പോകും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെണ്ണായിരം സെല്ല് ചെയ്ത് പതിനേഴ് തൊള്ളായിരം ഞാൻ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ റിസ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെറും നൂറ് പോയിൻ്റ് മാത്രം മുകളിലോട്ട് പോയാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസ്ക് റിവാർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ദ മണിയിലോട്ട് കയറി പുട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസ്ക് റിവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നല്ലൊരു റിസ്ക് റിവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇൻ ദ മണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറ് പോയിൻ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെറും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഷ്യോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഒരു റേഷ്യോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ലോജിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റേഷ്യോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് മാക്സിമം പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം പതിനേഴ് എണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ പതിനേഴ് എണ്ണൂറിൻ്റെ ഒരു ലോട്ട് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ലോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലോട്ട് ബൈ സെല്ല് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും പുട്ട് സ്പ്രെഡ് വീക്കിലി ചെയ്യാതെ മന്ത്ലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആണ് എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ഡൗൺ സൈഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പതിനേഴ് എഴുന്നൂറ് ആണെന്ന് കരുതുക പതിനേഴ് എഴുന്നൂറിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ബൈ ചെയ്യുന്നു പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുട്ട് റേഷ്യോ സ്പ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഹൈലി വിന്നിങ് ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനം എനിക്ക് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് സോ എന്തായാലും എക്സ്പയറി ഡേയിൽ എനിക്കൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മാർക്കറ്റ് പതിനെണ്ണ പതിനേഴ് എഴുന്നൂറിന് മുകളിൽ നിന്നാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു വെറും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നര ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് വിൻ ചെയ്യും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇൻ കേസ് പുറകോട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സേഫാണ് പതിനേഴ് നാനൂറ് അടുത്ത് നമുക്കൊരു പ്രീമിയം സ്പൈക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ഒരു പക്ഷേ പതിനായിരം രൂപ വരെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഡൗൺ സൈഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നും വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വീക്കിലി ചെയ്യുന്നത് അത്രയും അടിപൊളിയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു റിസ്ക് റി റേഷ്യോ സ്പ്രെഡാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോ സ്പ്രെഡാണ് ഇവിടെ ലോസ് അൺലിമിറ്റഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമുക്ക് വലിയ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ വരെ ഒക്കെ റേഷ്യോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അതായത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറിന് പകരം നമുക്കൊരു പതിനേഴ് നാനൂറോ പതിനേഴ് മുന്നൂറോ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ലോട്ട് സെല്ല് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിന്നിങ് ചാൻസസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ട്രേഡ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പതിനേഴ് നാനൂറ് ആക്കിയാൽ മതി പതിനേഴ് നാനൂറ് കുറച്ചുകൂടി വിന്നിങ് ചാൻസസ് വെച്ച
ട്രേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മാക്സിമം വൺ ഈസ് ടു ത്രീ വരെയുള്ള റേഷ്യോ സ്പ്രെഡ്സ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് മാർക്കറ്റ് താഴ്ത്തോട്ട് വന്നാൽ ഇതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വെർച്വൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇനീഷ്യലി ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ബുൾ മാർക്കറ്റിലെ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പൊസിഷനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബുൾ മാർക്കറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്ട്രോങ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രോങ് ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ബുൾ കോൾ സ്പ്രെഡും അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ സ്പ്രെഡ്സും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഒരു മോഡറേറ്റ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരു സൈഡ് വൈസ് അപ് ട്രെൻഡ് വരുന്ന ഒരു സ്ലോ മൂവിങ് അപ് സൈഡ് ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ബുൾ പുട്ട് കല ലാഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കവേർഡ് കോളുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു മോഡറേറ്റ് ബുൾ മാർക്കറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ ബൈ ചെയ്തിട്ട് കവേർഡ് കോള് ചെയ്ത് അതിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫൈൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പതിനേ പതിനെട്ട് അഞ്ഞൂറ് പതിനെട്ട് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടിയൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരു മോഡറേറ്റ് ബുള്ളിഷായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചെറിയ ലാഭം കിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിനും നിങ്ങൾക്ക് കവേർഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഡറേറ്റ് ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുൾ പുട്ട് ലാഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് ലാഡർ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അർദ്ധ മണി പുട്ടിനെ സെല്ല് ചെയ്യുക ഞാൻ മന്ത്ലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അർദ്ധ മണി പുട്ടിനെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അർദ്ധ മണി പുട്ടിനെ സെല്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒ ടീമിലുള്ള ഒരു പുട്ടിനെ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നു ഒ ടീമിൽ ഒരു വിധം കുറച്ച് ഉള്ള ഒരു ഒ ടീമിലുള്ള ഒരു പുട്ടിനെ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഡീപ്പ് ഒ ടീം ഡീപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയുള്ള ഒരു പുട്ടിനെ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈ ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ്സിനെ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ലോസ് ആണ് വരിക ഈ സെൽ ഈ ബൈകൾക്കിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാക്സ് ലോസിനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനേഴ് എൺ അറുന്നൂറ് ആണ് നമ്മൾ ഇവർ പതിനേഴ് എണ്ണൂറ് ആക്കി എന്ന് കരുതുക പതിനേഴ് എണ്ണൂറ് തൊട്ടടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു പതിനേഴായിരം എന്നുള്ളത് ഒരു പതിനേഴ് നാനൂറാക്കി എന്ന് കരുതുക അല്ലെ അഞ്ഞൂറാക്കി എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് റിട്ടേണേ ഉള്ളൂ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബുൾ മാർക്കറ്റിലെ റിട്ടേൺ ബട്ട് നമ്മുടെ ലോസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ലാഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് റിവാർഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുട്ട് സ്പ്രെഡ്സും നോർമൽ മോഡറേറ്റ് ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതിന് കൃത്യം ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബിയർ മാർക്കറ്റിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്തൊക്കെ ഒരു പുട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് കാണാൻ പറ്റും ബൈ കോൾ നോർമലായിട്ട് കോൾ ബൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു സെൽ പുട്ട് കോൾ ബൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുൾ കോണ്ടോർ അയൺ കോണ്ടോർ തന്നെ ബുള്ളിഷായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നോർമലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ബുള്ളിഷായിട്ട് അയൺ കോണ്ടോർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബുള്ളിഷായിട്ട് നമ്മളെ ബുൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഫ്ലൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബുള്ളിഷായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റേഞ്ച് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി ഒരു ട്രേഡ് ഉണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ട്രേഡാണ് സെയിം വീക്കിലെ ട്രേഡുകൾ കുറച്ച് അർദ്ധ മണിയിൽ സീറോ ലോസ് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ വലിയ ലാഭം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രേഡാണ് ബട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യൂ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ലോസ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ വ്യൂ കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡുകളിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷ് ബുൾ അയൺ കോണ്ടോർ ബുൾ അയൺ കോണ്ടോർ ബുൾ അയൺ ഫ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ സ്പ്രെഡ്സ് പുട് സ്പ്രെഡ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ബിയർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുട് സ്പ്രെഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ല സോറി കോൾ സ്പ്രെഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കോളിന് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഓ ടീമിലെ കോളിനെ ബൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻ കേസ് മാർക്കറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തോട്ട് വീണാലോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത മണിയിലോട്ട് കയറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച റിസ്ക് റിവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിലും കൂട്ടി എന്ന് കരുതുക ഒരു നമുക്ക് പതിനേഴ് തൊള്ളായിരം ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം റിസ്കിന് രണ്ടായിരം റിവാർഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതും വളരെ അടിപൊളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൾ റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കോൾ റേഷ്യോ എങ്ങനെ ചെയ്യും കോൾ റേഷ്യോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാർ മന്ത്ലിയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ് വരെ പോകില്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിനെട്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്ത് ചെയ്യാം പതിനെട്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെ പോകാൻ പറ്റില്ല പതിനെട്ട് നാനൂറ് വരെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പതിനെട്ട് നാനൂറ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം സെൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഒരു ബീറിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കോ ബുൾ മാർക്കറ്റിലും ബിയർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടുക ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അടിപൊളി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഐ എ ഡേറ്റ പരിശോധിക്കാം എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്താണോ ഒരു ബുള്ളിഷാണോ ബീറിഷാണോ സൈഡ് വൈസ് ആണോ എന്നെല്ലാം എഫ് ഐ എസ് ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മോഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ബട്ടർഫ്ലൈസ് തന്നെയാണ് സോ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മോഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിനെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രേഡർ അല്ല ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സൈഡ് വൈസ് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിലും ഒരു ബിയർ മാർക്കറ്റിലും ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനിയും ലോ വിക്സ് കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റ് ഇവൻ്റുകൾ ബഡ്ജറ്റ് റിസൾട്ടുകൾ പോലുള്ള ഇവൻ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ